ప్రైస్ ద లార్డ్ ఈరోజు వాక్య భాగం కీర్తనల గ్రంథం నలభై అధ్యాయం పన్నెండవ వచనం లెక్కలేని అపాయములు నన్ను చుట్టుకొని ఉన్నవి నా దోషములు నన్ను తరిమి పట్టుకొనగా నిన్ను తల ఎత్తి చూడలేకపోతున్నాయి లెక్క కవి నా తల వెంట్రుకలను మించి ఉన్నవి నా హృదయము అధైర్యపడి ఉన్నది ఈరోజు ఈ వాక్య భాగం ద్వారా దేవుడు మనతో మాట్లాడుతున్నారు ఈరోజు కూడా నేను మీతో నా పీబీఎస్ నా పర్సనల్ బైబిల్ స్టడీలు దేవుడు నాతో మాట్లాడిన కొన్ని మాటల్ని మీతో పంచుకోవడానికి ఇష్టపడుతున్నాను ఈ కీర్తన గ్రంథం నలభై అధ్యాయం పన్నెండో వచనం చూస్తే కనుక కీర్తనకారుడు మాట్లాడుతూ దావేద్ గారు మాట్లాడుతూ లెక్కలేని అపాయాలు నన్ను చుట్టుకొని ఉన్నాయి నా దోషాలు నన్ను తరిమి పట్టుకొనిగా నేను తల ఎత్తి చూడలేకపోతున్నాయి లెక్క కవి నా తల వెంట్రుకలను మించి ఉన్నాయి నా హృదయం అధైర్యపడిపోతుందయ్యా అని చెప్పని దేవునితో మాట్లాడుతున్నాడు ఆయనకున్న అపాయాలను బట్టి ఆయనకున్న సిచ్యువేషన్స్ సమస్యల్ని దేవుడితో చెప్పుకుంటున్నారు అలాగే నేను చేసిన పాపాలన్నీ కూడా నా వెనకాల వస్తున్నాయి నేను తల ఎత్తుకోలేకపోతున్నాను అని చెప్పని కీర్తనకాడు చెప్తున్నారు అవన్నీ కూడా నాకున్న ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ కూడా నా తల వెంట్రుకలను మించి ఉన్నాయి అంటే అసలు అవన్నీ ఉన్నాయి చూడండి అన్కౌంటబుల్ సో అలాంటి సిచ్యువేషన్లో నేను ఉన్నాను నా హృదయం అధైర్యపడిపోతుందయ్యా నేను నా ధైర్యాన్ని కోల్పోతున్నాను అని చెప్పని దేవునితో మాట్లాడుతూ కీర్తనకాడు అంటున్నారు అయ్యా దయచేసి నన్ను రక్షించు యహోవా నా సహాయానికి త్వరగారా అని చెప్పని దేవుని పిలుస్తున్నాడు అలాగే నా ప్రాణాన్ని తీయడానికి ప్రయత్నించేవారు సిగ్గుపడి బొత్తిగా భ్రమసీందురుగాక నాకు క్రీడు చేయగోరువారు వెనుకకు మళ్లింపబడి సిగ్గునందుదురుగాక నన్ను చూచి ఆహా ఆహా అని పలుకువారు తమకు కలుగు అవమానంను చూచి విస్మయం అందుదురుగాక అని చెప్పని చెప్తున్నాడు అయ్యా ప్రతి పరిస్థితిని కూడా మార్చండి అని చెప్పని మాట్లాడుతూ లాస్ట్లో అయ్యా మరి పన్నెండో వచ్చినలో కీర్తన కాడు చేస్తే కనుక ఎన్ని స్ట్రగుల్స్ కుండా వెళ్ళానన్నావు ఎన్ని ప్రాబ్లమ్స్ కుండా వెళ్ళానన్నావు అలాగే దేవుడు ప్రతిది కూడా ఉల్టా చేయాలని కోరుకుంటున్నావు అసలు ఈ స్టమ్మల్లో నువ్వు నేర్చుకున్న ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటి నువ్వేం నేర్చుకున్నావు అంటే దానికి జవాబుగా ఆయన పదిహేడు వచ్చినలో చెప్తూ నేను శ్రమల పాలే దీనుడనైతేని ప్రభు నన్ను తలంచుకొని చున్నాడు నా సహాయము నీవే నా రక్షణ కర్తవు నీవే నా దేవా ఆలస్యం చేయొద్దు అని చెప్పని ఈ శ్రమలన్నీ కూడా నన్ను దీనుణ్ణి చేశాయి నాకు ఒక మంచి పాఠాన్ని నేర్పించే నేను వెళ్ళిన ప్రతి స్ట్రగుల్ సిచ్యువేషన్ కూడా ఏది వేస్ట్గా కాదు ప్రతి దాని ద్వారా కూడా దేవుడు నన్ను మలిచాడు అని చెప్పని ప్రభు నన్ను తలంచుకున్నాడు ఆయన దేవుని వాక్యం చెప్తుంది ఆయన ఎవరిని ప్రేమిస్తారో వారిని గద్దించి శిక్షిస్తారని చెప్పండి కాబట్టి నన్ను తలుచుకున్నాడు అలాగే ఈ శ్రమలన్నిట్లో కూడా నా దేవుడు నన్ను విడిచిపెట్టలేదు అని చెప్పని కీర్తనకాడు చెప్తున్నాను నా దేవుడు నా సహాయం ఆయనే నా రక్షణకర్త ఆయనే కాబట్టి దేవుని పిలుస్తున్నాడు అయ్యా నాకు సహాయం చే ఆలస్యం చేయొద్దు ప్రభు ఈ సిచ్యువేషన్స్ అన్నిటిని గురించి కూడా నన్ను విడిపించని చెప్పని దేవుని అడగడం మనం చూస్తున్నాం ఇక్కడ మనం చూస్తే మన జీవితంలో ఏ శ్రమని కూడా ఏ సిచ్యువేషన్ని కూడా ఏ తెగుల్ని కూడా దేవుడు ఇంటెన్షన్ లేకుండా పంపించడు అన్న విషయాన్ని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇదే నలభై అధ్యాయంలో ఐదో వచనంలో కీర్తనకాడు మాట్లాడుతూ యహోవా నా దేవ నీవు మా ఎడ్ల జరిగించిన ఆశ్చర్యక్రియలను మా ఎడ్ల నీకున్న తలంపులను బహు విస్తారంలో వాటిని వివరించి చెప్పేదని అనుకుంటున్నా అవి లెక్కకు మించినవి నీకు సాటి అయిన వాడు ఒకడు లేడని చెప్పి దేవా మేడలు నీవు కలిగి ఉన్న తలంపులు విస్తారంలో అవి లెక్కకు మించి ఉన్నాయి కాబట్టి మన దేవుడు మన జీవితంలో ఏ పరిస్థితిని అను అను ఆయన అలో చేయాలి అని అనుకున్నారో ప్రతిదానికి కూడా ఆయన విస్తారమైన తలంపులు కలిగింది దేవుడు అసలు ఎలా చేయాలి ఎందుకు చేయాలని పర్పస్ లేకుండా ఒక ప్రణాళిక లేకుండా ఏది కూడా మన జీవితంలో ఆయన అనుమతించే దేవుడు కాదు ప్రతి తెగులు కావచ్చు ప్రతి పరిస్థితిని కూడా ఆయన మనల్ని మౌల్ చేయడానికి లేదా ఆయనకి దగ్గరగా తీర్చుకోవడానికే ఆయన మన జీవితాల్లో పరిస్థితులను ఆయన అనుమతిస్తారు అన్న విషయాన్ని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి కాబట్టి ఈరోజు దేవుడు నాతో మాట్లాడింది ఏంటి లేదా మనతో మాట్లాడుతుంది ఏంటి అనేది మనం చూద్దాం ఈ పన్నెండో వచ్చిన మనం చూస్తే కనుక మన దేశం చుట్టూ కూడా మనకి లెక్కలేని అపాయాలు ఉన్నాయి మొత్తం లాక్డౌన్ సిస్టమ్ పెట్టుకుని ఉన్నాం మన రాష్ట్రంలో కూడా సో అవన్నీ కూడా మన దోషాలు మన వెనకాల పరిగెత్తుకుంటూ వస్తున్నాయి అవి తెగుల రూపంలో మన దేశంగా మనం అనుకోవచ్చు ఐఎమ్ పర్ఫెక్ట్ నేను ఏమి చేయలేదు కాబట్టి సో ఓకే అలా అని కాదు మన దేశ ప్రజలు పాపాలు మనం ఒప్పుకునే బాధ్యత దేవుడు మనకి ఇచ్చాడు యజ్రాన్ని హేమ్యాలు వారి దేశస్తుల పాపాలను ఒప్పుకున్నట్లుగా మన దేశం మన ప్రజలు మనం చేసిన పాపాలు ప్రపంచ దేశాలు చేసిన పాపాలు తరిమి పట్టుకుంటుండగా తల ఎత్తి చూడలేని పరిస్థితి 
అవన్నీ మన వెనకాల వస్తున్నప్పుడు దాన్ని ఎదుర్కొని లేని పరిస్థితి డాక్టర్లు చేతులు ఎత్తేస్తున్నారు అధికారులు చేతులు ఎత్తేస్తున్నారు మొత్తం ఎటువైపు నుంచి మన సహాయం వస్తుందని మనం అనుకుంటున్నాం డబ్బు కలిగిన వాళ్ళు చేతులు ఎత్తేస్తున్నారు ఆఖరికి ఈ కరోనా వైరస్కి చాలామంది డాక్టర్లు చ చనిపోయారు అలాగే పెద్ద పెద్ద కుబేర్లు చనిపోయారు ఏది కూడా వారు ప్రాణాన్ని ఆపలేకపోయింది తల ఎత్తి చూడలేని పరిస్థితి ఈ మరణాన్ని ఈ కరోనా వైరస్ని ఏది కూడా ఆపలేకపోతుంది ఇవన్నీ కూడా తల వెంట్రుకు మించి ఉన్నాయి మన దేశంలో మనకున్న సమస్యలు అయితే మన హృదయాలన్నీ కూడా అధైర్యపడిపోయే స్థితిలో మనం ఉన్నామేమో భయపడిపోయా అయ్యో నా ధైర్యం నేను కోల్పోతున్నాను అనే స్థితిలో మనం ఉన్నామేమో రోజుకు ఒక్కొక్క కరోనా వైరస్ పెరిగిపోతూ పాజిటివ్ వస్తున్నప్పుడు గుండెల్లో ఒక టెన్షన్ ఒక రైల్ వరిగెడుతూ ఉంది సో ఇలాంటి అధైర్యపడే స్థితిలో మనం ఏంటంటే ఆయన మనతో మాట్లాడుతుంది నేను నేను విడవాను ఎడబాయను మన జీవితంలో మన దేవుని కంటూ ఒక ప్రణాళిక ఉంది ఏ పర్పస్ లేకుండా మనల్ని ఈ లోకానికి మన దేవుడు పంపించలేదు అర్ధాంతరంగా మన జీవితాన్ని ఆయన ముగించే దేవుడు కాదు కాబట్టి మన హృదయాల్ని మనం అధైర్య పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ధైర్యంగా ఉందో మన మిగిలిన సహోదరుల కొరకు భారం కలిగి ప్రార్థించద్దు కాబట్టి కీర్తనకాడు అన్నట్లుగా యా దయచేసి రక్షించు నా సహాయానికి త్వరగా రాయ్యా నీవే నా దిక్కని చెప్పని దేవుని వైపు చూస్తున్నట్లుగా మనం కూడా దేవా నా దేశాన్ని దయచేసి రక్షించు నా దేశం యొక్క సహాయానికి త్వరగా రా ప్రభు ఈ పరిస్థితి నుంచి విడిపించడానికి మీరు త్వరగా రండి అని చెప్పని మనం కూడా ప్రార్థించే వారం ఉండాలి అలాగే మన ప్రాణం తీయడానికి ఏదైతే ప్రయత్నిస్తుందో అది బొత్తిగా సిగ్గుపడి భ్రమసి ఉండాలి ఇది వెనక్కి వెళ్ళిపోవాలి వైరస్ అనేది తెగులు అనేది వెనక్కి వెళ్ళిపోవాలి అని చెప్పని భారం కలిగి ప్రార్థించాలి అది వెనకకు మళ్ళింపబడి సిగ్గును ఉండాలి అలాగే ఆహా ఆహా అని మన దేశాన్ని చూసి ఒకవేళ ఇండియా కనుక ఇది పాకితే చాలామంది చనిపోతారు కొన్ని లక్షల మంది కొన్ని కోట్ల మంది అని అంచనా వేస్తున్న పెద్ద పెద్ద ఎకనామిస్టులు పెద్ద పెద్ద తలకాయ కలిగిన పెద్దవాళ్ళు అందరు కూడా ఈ దీన్ని చూసి విస్మయం ఉండాలి ఇదేంటి ఈ కంట్రీ ఏంటి దీన్ని ఎలా మన దేశాన్ని చూసి వీరందరూ కూడా విస్మయం ఉండాలి మరి మన దేశాన్ని పాడు చేయాలనుకున్న ప్రతి ఒక్కరికి కూడా అవమానం కలగాలని చెప్పని కాబట్టి ఈ విధంగా మనం ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నప్పుడు ఈ ప్రతి సమస్య ద్వారా కూడా దేవుడు మనల్ని మోల్డ్ చేయడానికే కాబట్టి ఆయన మనల్ని ప్రతి పరిస్థితులుగా ప్రతి సిచ్యువేషన్లో కూడా ఆయన మనల్ని విడిచిపెట్టే దేవుడు కాదు కానీ మనతో పాటు ఆయన ఉండే దేవుడు అనే విషయాన్ని గుర్తుపెట్టి మనం గుర్తుంచుకున్న నా సహాయం నీవేనాయా నా రక్షణ కర్తవు నీవే అని చెప్పని డోంట్ ఆస్క్ క్వశ్చన్స్ దేవుడిని క్వశ్చన్స్ అడగద్దు ప్రభ వై లాడ్ ఎందుకు అనుమతించారు ఏంటి ఎందుకు నాకే ఈ పరిస్థితి అని చెప్పండి దేవుణ్ణి అడగకుండా స్టార్ట్ ప్రైజింగ్ గాడ్ మన స్థితుల మధ్యలో మనం దేవుణ్ణి స్థుతించినప్పుడు దేవ ఈ పరిస్థితి ద్వారా మీరు పంపించిన తెగుల ద్వారా కూడా మా దేశాన్ని మీరు ఆశీర్దించబోతున్నారు అనేక మందిని భక్తి మార్గంలో నడిపించబోతున్నారు ఇప్పుడు వరకు నా జీవితం నా ఇష్టమని వెచ్చలవిడిగా తిరిగిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా దేవుని భయాన్ని పొందుకునేలా చేశారు ప్రతి ఒక్కరు కూడా కుటుంబ సమేతంగా ఫ్యామిలీ ప్రేయర్ కండక్ట్ చేసేలాగా చాలా సంవత్సరాలుగా మేము మానేసిన దాన్ని తిరిగి చేయడానికి మీరు సహాయం చేశారని దీనిలో ఉన్న నెగిటివ్స్ చూడకుండా ఇన్స్ట్ ఆఫ్ నెగిటివ్స్ మనం పాజిటివ్ చూసి దేవుని స్థుతించడం మొదలు పెట్టినప్పుడు దేవుడు ఖచ్చితంగా మనలో ఉన్నతంగా ఆశీర్దిస్తారు కాబట్టి ఈరోజు వాక్య భాగం ద్వారా దేవుడు మనతో మాట్లాడినందుకు మనస్ఫూర్తిగా దేవుని స్థుతిస్తూ కనిపరుద్దాం ప్రార్థన చేసుకుందాం ఏసయ్య ఈరోజు వాక్య భాగం ద్వారా మీరు మాతో మాట్లాడినందుకు వందనాలు ప్రత్యేకంగా ఈరోజు మా దేశం కోసం ప్రార్థన చేస్తున్నాం అలాగే తండ్రి ప్రత్యేకంగా కరోనా వైరస్తో ఫైట్ చేయడానికి మెడికల్ డిపార్ట్మెంట్ అలాగే ప్రభు పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ మున్సిపాలిటీ డిపార్ట్మెంట్ ఎలక్ట్రానిక్ డిపార్ట్మెంట్ ఎవరైతే తండ్రి విధుల్లో ఉండే వారి డ్యూటీస్ని ఆయన నిర్వర్తిస్తున్నారో ప్రత్యేకంగా వారి కోసం ప్రార్థన చేస్తున్నాం వారిని దీవించండి మీ రక్తం చేత కప్పండి వారికి ఎటువంటి అపాయం కలగకుండా చూడండి తండ్రి మీకు స్తోత్రాలు స్తోత్రాలు అలాగే ఐసోలేషన్లో ఉన్న బిడ్డలను కూడా జ్ఞాపకం చేసుకోండి ఈ ప్రతి దాని నుంచి కూడా మీరే విడిపించండి దేవా నీకు అసాధ్యమైంది ఏది లేదు సమస్తం కూడా సాధ్యం కనుక ఈ వైరస్ బారిన ఎవరు పడకుండా చూడండి ప్రత్యేకంగా నా దేశపక్షాన్ని నేను మొర్ర పెడుతున్నాను తండ్రి నా దేశ ప్రజల్ని జ్ఞాపకం చేసుకోండి ఈ భయంకరమైన సిచ్యువేషన్ నుండి ప్రతి ఒక్కరిని కూడా తండ్రి మీరే విడిపించమని ఈ వాక్యం వింటున్న ప్రతి ఒక్కరిని దీవించి ఆశీర్దించమని నజరేడ నేసుక్రీస్తూ అతి పరిశుద్ధమైన నామం అడిగి వేడుకొంచున్నాను తండ్రి ఆమెన్ గాడ్ బ్లెస్ యు ఆల్ Thank you.